Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Çoban püskülü ya da latince adıyla Ilex aquifolium, çoban püskülü giller yani aquifolyase familyasından uçları dikenli koyu yeşil yaprakları, küçük kırmızı yemişleri olan 10 metreye ulaşabilen, ağaç ya da 1 metrelik çalı formunda da görülebilen bir bitki türüdür. Kökeni Akdeniz Havzası'nın batı kıyılarına dayanan ve her dem yeşil kalabilen çoban püskülü dikenli oluşundan ötürü bahçelerde genellikle çift bitkisi olarak kullanılır. Hem dona hem kurakla ve hem de sıcaklığa dayanıklı bir bitki olan çoban püskülü budamaya ve şekillendirmeye de son derece yatkın oluşu nedeniyle ideal bir çift bitkisi olabilir. Ormandaki çeşitli kuş ve hayvanlar da yırtıcılardan korunmak için çoban püskülünün dalları arasına sığınırlar. Çoban püskülünün bahçelikte kullanılan pek çok melezi de vardır. Yaprakları gümüşümsü gri, beyaz kenarlı, mavimsi olan hatta daha az dikenli olan türleri bile bulunur. Beğendiğiniz türleri dallarından alacağınız çeliklerle de kolayca üretebilirsiniz. Genellikle yılbaşı dekorunun tanınmış bir öğesi olan çoban püskülüne doğada meşe ve kayın ormanlarının gölgeliklerinde rastlayabilirsiniz. Günümüzde bu bitkinin yılbaşı çelenklerini süslemesinin nedeni ise aslında Hristiyanlık öncesi pagan toplumlarında evi, büyü ve türlü kötülüklerden koruduğuna inanılmasıdır. Eski insanlar bunu tam da bu nedenle evlerinin yakınlarına dikerlerdi. Zaman içinde bu gelenek Hristiyan geleneği haline getirilmiştir. Böylece çoban püskünün dikenleri İsa peygamberi çarmıha gerilmeden önce başına takılan dikenli tacını, kırmızı yemişleri ise akan kanını simgelemeye başlamıştır. Belki de o nedenle bu ağaca hobi yani kutsal adım vermişlerdir. Çoban püskülü yavaş büyüyen ve doğal şartlarda 100 yıl kadar yaşayabilen bir türdür. Fakat bahçe ortamında iyi bakıldığı takdirde 500 yıl kadar yaşayabilir. Meyve oluşturabilmesi için dişisinin ve erkeğinin bir arada yetişilmesi gerekir. Yani dioid bir bitki türüdür. Kurtların milli enstrümanı olan gaydalarda çoban püskülün odunundan imal ediliyormuş eskiden. Fakat artık daha sert ve dayanıklı ağaç türleri kullanılıyormuş bunun için. Atların kamçıları da bu ağacın odunundan yapılıyormuş çünkü atların bu bitkinin sözünü dinlediğine inanıyorlarmış eski insanlar. Çoban püskülünün yüksek miktarda kafein içeren yapraklarının eskiden kahve yerine demlenerek içildiği de bilinir. Eskiden kışın ahır hayvanlarını yem olarak çoban püskülünün nispeten dikensiz olan üst dallarındaki taze yaprakları kesilerek verilirmiş. Öte yandan İngilizler çoban püskülünün kökten kesilmesinin büyük uğursuzluk doğuracağına inanırlarmış. Bir başka inanışa göre çoban püskülü eğer sonbaharda çok meyve verirse o yıl kış uzun ve sert geçer. Çoban püskülü meyveleri insanlar için çok zehirli olmasa da kusurlu etki yarattığı için tüketilmez. Fakat bu kış mevsiminde yiyecek bulamayan ve çoban püskülünün acı yemişlerini severek tüketen kuşlar için sevindirici olabilir. Kert mitolojisinde çoban püskülü koruyucu ve büyülü özelliklere sahip bir ağaç olarak tanınır. Kert kültüründe kış mevsimi ile ilişkilendirilen çoban püskülü canlılık, doğurganlık ve yeniden doğuşu simgeler. Kert mitolojisinde yer alan bir hikayeye göre çoban püskülü ve meşe, kış ve yaz mevsimleri arasındaki sonsuz mücadeleyi anlatan sürekli bir savaş halindedirler. Bu hikayede çoban püskül ve meşe kendi mevsimlerinde hüküm süren iki kraldır. Çoban püskülü kralı dikenli yaprakları ve kan kırmızı meyvelerle güçlü ve korkutucu bir figür olarak anlatılır. Meşe kralı ise batıcı olmayan yaprakları ve sevimli meşe palamutlarıyla bilge ve asil bir kral olarak tasvir edilir. Çoban püskülü kralı kış gün dönümünde gücünün zirvesine ulaşırken Meşe kralı ise yaz gün dönümünde ondan daha güçlü hale gelir. Böylece her ikisinin bitmek bilmeyen çatışması, mevsimler arası döngü ve geçişlerin doğasını bizlere anlatır. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.